வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் உள்ள குடும்ப தலைவர் ஃபோட்டோவை வந்துட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இல்லை அதில் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து இல்லை ராங்காக ஒரு பர்சனோட ஃபோட்டோஸ் அதாவது ஆக்டர்ஸு நடிகை இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் வந்துட்டு பிரிண்டட் ஆகி இந்த மாதிரி நிறைய குளறுபடிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை வந்து எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறது அதாவது எப்படி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது நம்மளோட குடும்ப குடும்பத்தில் உள்ள ஒருத்தவங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து மாறி இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஃபோட்டோஸை வந்துட்டு கிளியர் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதை நம்ம எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசரை போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுக்கு எந்த மொபைல் நம்பரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கூகுள் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் சும்மா நார்மலாக ரேஷன் கார்டு அப்படின்னே டைப் பண்ணிக்கோங்க அதாவது வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயும் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது எந்த வெப்சைட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் இதை தான் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே நீங்கள் வந்துட்டு ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை நார்மலாக நீங்கள் ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்க ரேஷன் கார்டு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹோம் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர்ற வெப்சைட் தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிடிஎஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்துட்டு இதை அப்படியே டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை நார்மலாக நீங்கள் கூகுள் பேஜில் போயிட்டு ரேஷன் கார்டு இல்லை ரேஷன் கார்டு கரெக்ஷன் அந்த மாதிரி எதை நீங்கள் டைப் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இருக்கும் அந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிடிஎஸ் இந்த வெப்சைட் தான் இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டை வந்து நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹோம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பயனாளர் நுழைவு அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட பயனாளர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பரை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற இந்த கேப்சா நம்பர் அதாவது இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடை வந்து கீழே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு பதிவு செய் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய மொபைல் நம்பரை நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பதிவு செய் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் என்னோடய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பருக்கு ரிசீவ் ஆன ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நான் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பதிவு செய் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஓகே பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஓப்பன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கார்டில் வந்து மாற்றம் அதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்போது நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மின்னணு கார்டு விவர மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே அதான் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணதும் உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் உங்களோட அதாவது ரேஷன் கார்டு அதாவது ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டோட நம்பர்ஸ் அப்புறம் உங்கள் குடும்ப தலைவர் உங்களோட அட்ரஸ் டீடெயில் எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இடத்துல லெஃப்ட் சைடில் ஃபேமிலி அதாவது உங்களோட குடும்ப தலைவர் ஃபோட்டோஸ் வந்து இதில் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது வந்து சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண நினைக்கிற அந்த ஃபோட்டோவோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் கேபிக்கு உள்ளே தான் இருக்கணும் அதுவும்
நான் இப்போது என்னோடய ஃபோட்டோஸை நான் வந்து இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதை வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னு அதோடய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் கேபிக்கு உள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் வந்து அப்டேட் ஆகும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா த உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வந்து உருவாகும் அதாவது பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் உங்களோட ஃபைல் சைஸ் வந்து எக்ஸி டென் கேபி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எரர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட இமேஜ் ஃபைலை வந்துட்டு டென் கேபிக்கு உள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதை வந்து ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க டென் கேபிக்கு உள்ளே இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பதிவேச்சம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்லோட் பண்ணதுமே உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிரும் இந்த ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே லாஸ்ட்டில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒப்புக்கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணி விட்டுக்கணும் டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பித்தல் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நம்பர் ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது ட்ராக்கிங் நம்பர் இந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோஸ் அப்டேட் ஆகிருக்கா ஆகலையா அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் ஒன்று ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த நம்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நீங்கள் இப்போது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாளைக்கு உங்களோட இதே ரேஷன் கார்டை வந்துட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் பட் உங்கள் கையில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ரேஷன் கார்டு இருக்கும் இந்த ரேஷன் கார்டை நீங்கள் அதாவது இப்போது அதில் வேறு ஒருத்தர் ஃபோட்டோ இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ் கிளியர் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இப்போது ஆன்லைனில் வந்து இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஒன் டேஸில் வந்து நடந்துடும் பட் நீங்கள் இந்த ஆர்தார் அதாவது இந்த ரேஷன் கார்டை நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா பழைய ரேஷன் கார்டு வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி மறுபடி உங்களோட அதாவது தாலுக்கா ஆஃபீஸில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பழைய ரேஷன் கார்டோட ஜெராக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க வந்து புது ரேஷன் கார்டு வந்து கொடுப்பாங்க இதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் சம்திங் சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் பே பண்ணும்போது உங்களுக்கு புதுசாக வந்து ஒரு ரேஷன் கார்டு வந்து கையில் கொடுப்பாங்க அந்த ரேஷன் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ண அத்தனை அப்டேட்ஸும் வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சுதுன்னா அந்த அப்டேட்ஸ் படி உங்களோட ரேஷன் கார்டு வந்து புதுசாக வந்து கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட புது ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோஸில் உங்களுக்கு ஒரு அந்த ரேஷன் கார்டு வந்து கிடைக்கும் இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ரேஷன் கார்டில் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை சேஞ்சஸும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட புது ரேஷன் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது பழைய ரேஷன் கார்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பழைய ரேஷன் கார்டு ஒரு ஜெராக்ஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஜெராக்ஸை கொண்டு அவங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி எனக்கு கூட பழைய ரேஷன் கார்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு புது ரேஷன் கார்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து புது ரேஷன் கார்டு எடுத்து கொடுத்துருவாங்க நீ உங்க அவங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பரையும் கொண்டு போய்க்கோங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு புது ரேஷன் கார்டு கிடைக்கும்போது உங்களோட ஆன்லைன் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த புது ரேஷன் கார்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போது நீங்கள் வந்து புது ரேஷன் கார்டில் நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிங்களோ அது அத்தனை சேஞ்சஸும் பண்ணி புதுசாக உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கோட ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு வந்து கையில் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது அதாவது வீடியோஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோஸை நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு அந்த வீடியோஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச